Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de coleccionables y ahora les mostraré otro unboxing de otro dinosaurio de la marca Nano Studio y que también conseguí directamente desde la tienda de Facebook de Dino Kiwi. Como ven aquí aún conserva su bolsita, vamos a quitársela para que puedan ver mejor la caja y como ya pudieron darse cuenta pues se trata del estegosaurio que aquí la empresa lo llamó como Pike este específicamente es el que tiene los colores característicos del estegosaurio que vimos en la película del mundo perdido Jurassic Park ya que existe otra versión el cual tiene las placas de un color más rojizo pero yo quise irme por este que es el clásico del lado izquierdo como ven tiene aquí el logo de Nanmo Studio aquí el nombre del dinosaurio que es Pike eh, el, también el logo del Nanmo Studio está presente en la parte de arriba, así como en la parte de abajo, en los costados, en ambos y en la parte trasera, además de algunas advertencias. Muy bien, pues entonces vamos a abrirlo. Muy bien, fuera de su empaque, pero antes de mostrar la figura o de analizarla más detalladamente vamos a ver los accesorios que incluía. Al igual que las otras figuras de Nanmo que ya les he mostrado, esta también incluye una tarjeta coleccionable con un diseño o un arte conceptual de esta figura y pues con información de este dinosaurio, pero pues no, no sabría decirles exactamente qué dice. Pero pues aquí se los acerco por si quieren ver más a detalle Son dos tarjetas De este lado tenemos esta de aquí que es el arte conceptual Y de este otro lado tenemos esta pintura Donde ya vemos al esteusaurio Pero con sus, color, con sus colores de la otra variante que les comento La cual tiene las placas o las espinas en un color más rojo Esto es una, es una pintura Es un, básicamente la misma figura Como ven está en la misma pose Aquí está la tarjeta y también como ya es habitual pues incluye su figurita de humano aquí en esta bolsita una figura de un personaje de la saga de Jurassic Park en este caso es el personaje de Alan Grant pero en su versión de Jurassic Park 3 como recordarán en Jurassic Park 3 eh, Alan Grant eh, usa esta mochila y también esta otra que se la cuelga aquí al hombro y pues yo la voy a dejar así, una figurita blanca, sencilla, repito, muchos las pintan, yo no voy a hacer eso, yo creo que la conservaré de esta manera y dentro de su bolsita. Vamos a guardarlo por aquí, aquí está. Muy bien, entonces ahora sí vamos a analizar la figura. Comenzamos con sus medidas, tomemos la altura desde... Desde el piso hasta la púa o la placa más alta Y tiene una medida aproximada de 13 centímetros Un poquito más de 13 centímetros de alto Y en cuanto a lo largo desde la cola a la cabeza Mide aproximadamente 29 centímetros Como les decía a mí me gusta más lo clásico Y por eso me fui por esta versión de el estegosaurio Que tiene los colores más parecidos al estegosaurio que vimos en la película de El Mundo Perdido. Como ven, la figura está hecha de un plástico como en un tono beige, un, pero un poco oscuro, y tiene distintos sombreados en la parte de arriba en distintos colores. Eh, yo pensé que iba a ser más verde, pero aquí puedo notar que está eh, tiene sombreados entre verde, amarillo y un poco de café en, en ciertas partes del cuerpo, por, aquí, por ejemplo aquí, Aquí alrededor se alcanza a ver sombreados en un tono de café, también aquí en la parte de la cola, pero por el resto tiene mezclas entre distintos tonos de verde y amarillo. Lo que serían las placas, vamos a acercarlas un poco más, las placas esas están pintadas en un tono café con sombreados en, en un tono de, de café más oscuro, pero también como una especie como de verde, podría decirse que un verde militar. Y le da esos sombreados a las placas. Quiero que también observen el detalle de las placas. Que tienen estos detalles de esculpido. No solamente son, son así lisas. vamos Tienen estos detalles así como, como en relieve. Que le dan un aspecto un poquito más, más realista. Y luego en cuanto a la punta de la cola. Pues tenemos estos, estos picos. Que están un poquito más, más suaves. Un poquito más flexibles. 
eh, comparándolos con el resto de la figura. También, antes de que se me olvide, las placas también están un poco más suaves. Como ven, se pueden doblar un poquito. Ahí están, ligeramente más flexibles. Ahora vamos a la parte del rostro. El rostro también me encantó. El ojo pues está pintado ahí en un tono café. Solo que aquí no, no lo enfoca del todo bien. Pero está pintado en un tono café con la pupila en negro. Tiene un pico. Y me agrada que el pico tiene otro tipo de pintura. Otro tipo de, de pintura que le da como que ese aspecto como brillante. Eh, desafortunadamente aquí en las uñas, en las patas, Nanmu no les puso ningún color. Hubiera sido es genial que tuviera un, un color aquí, un color más oscuro, un gris. Pero no es así. Aún así la figura está muy bien, muy bien. Y repito, se parece mucho al de El Mundo Perdido. Como ven, la parte izquierda tiene esta, esta forma, como si estuviera a punto de, de dar un paso. Esa escena clásica ¿no? de, de esa película cuando eh, van caminando los estegosaurios y van cayendo los árboles. Eso es, es de mis favoritas de esa película, de hecho. Eh, aquí está, muy bien. Y aquí se los dejo para que lo vean y lo sigan apreciando. Ha llegado la hora de compararlo. Y pues aquí tengo el estegosaurio de la marca Papo. Un estegosaurio muy bonito, pero que casi no se parece al de las películas de Jurassic Park. Ahí está. Como ven, el estego de Papo tiene tonos más verdes. Mientras que el de Nanmu, pues sí, son tonos más café, es un tono más oscuro. El de Papo, eh, el, la, el rostro, de alguna manera, no sé, se ve un poco... Pues, no sé si decirlo falso, pero creo que me agrada más el rostro del Nanmu, como se ve. Y está. En cuanto al tamaño, al principio pensé que el de Nanmu iba a ser más o menos como de este, del tamaño del de Papo, pero no, si es, como pueden ver, si es un poquito más largo y más alto. Y también pesa, pesa más. Debo decirles que cuando se lanzaron las imágenes, eh, digamos, previas a, 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 a que lanzaron a la venta la figura, recuerdo que en el caso del Estego lo mostraron con tonos más verdes, casi como de este, como colores de este. Pero, no, pero al final Nanmu decidió cambiar, antes de lanzar la figura a la venta decidió cambiarlo y ponerlo en tonalidades un poco más oscuras. Pero así, en un principio iba a tener colores más parecidos al Estego Papo. Eso de acuerdo a las primeras imágenes que se habían lanzado por ahí, que la misma Nanmu lanzó para, para que... Como, como a manera de anuncio, ¿no? Pero bueno, a pesar de que decidieron cambiar la tonalidad, eh, me agrada mucho, me agrada mucho cómo, cómo quedó con estos nuevos colores que eligieron. Bueno, voy a quitar este de aquí, el estego, y voy a compararlo con otra figura en Nanmu, que sería pues el tiranosaurio. El tiranosaurio eh, café, vamos a... creo que ahí se ve mejor. El tiranosaurio café. Que al principio creí que tendrían colores muy parecidos, pero ya teniéndolos aquí uno junto al otro, podemos darnos cuenta que no son exactamente iguales. A pesar de que ambos figuras tienen colores en tonos café, en tonos verdes, creo que cada figura es diferente una respecto a la otra. Tienen distintas tonalidades que los hace dif dif eh, diferenciarse uno del otro, vamos. Y, este, y eso está genial, ¿no? No, no emplearon el mismo color. Eh, como este herbívoro, pues, tiene un hocico muy pequeño, un poquito muy pequeño. Realmente no tiene una articulación como el tiranosaurio que tiene la articulación en la mandíbula. Muy bien, voy a quitar este T-Rex. Y aquí les dejo otra vez el estegosaurio. Muy muy bonita figura, definitivamente Nanmu es una excelente empresa de figuras de dinosaurios, me atrevería a decir que hasta el momento es la mejor en cuanto a calidad, en cuanto a diseño y en cuanto al parecido con las figuras de las películas de Jurassic Park. Y este estegosaurio pues no es la excepción, por ahí ya van a lanzar también un Triceratops, el cual pues 
voy a ponerme en contacto con, con el proveedor de Dino Kiwi que fue el que se lo compré para ver si me puede conseguir ahora un Triceratops y se, ya se los estaré mostrando en los próximos meses. Muy bien, pues esto sería todo por este video de coleccionables y hasta luego.